Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. El tribunal encuentra culpable de abuso sexual reiterado contra menor de edad a ex ejecutivo bancario. La Universidad de la Frontera postula a poeta mapuche Eriukura Chihuaylaf a Premio Nacional de Literatura 2016. El índice de actividad económica regional posiciona a la Araucanía en el cuarto puesto nacional en el primer trimestre de este año. ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión informativa como siempre a través de las pantallas de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Comenzamos de inmediato con informaciones eh, del ámbito policial porque culpable por el delito de abuso sexual infantil reiterado fue declarado el ingeniero acusado por el ataque a un menor de dos años de edad en su domicilio del sector Monteverde de la capital regional. En exclusiva, el acusado aseguró que es inocente a la espera de la pena que deberá cumplir mientras la Fiscalía espera seis años de presidio menor en su grado mínimo. Seguimos confiados en que yo no he hecho nada. Asegura ser inocente, por eso intentó evitar el contacto con la prensa. De manera exclusiva, Ufro Noticias conversó con Alberto Javier Turo Kobayashi. Minutos antes, el Tribunal de Juicio Oral había declarado culpable al ingeniero agrónomo domiciliado en el sector Monteverde de Temuco. En el mismo domicilio, y de acuerdo a la versión de la Fiscalía, habría abusado en dos ocasiones de un amigo de su hijo, que había llegado a pasar el fin de semana. Esperemos que el proceso continúe, todavía no ha terminado y estamos confiados que lleguemos a buen puerto después de toda la etapa. La víctima concurrió a declarar este juicio, eh, relató los duros momentos que, se tocó, que le tocó vivir eh, en ambas noches cuando fue abusado sexualmente por el ahora condenado y entendemos que esa declaración fue eh, muy bien y positivamente valorada por el tribunal. Los jueces no dieron por acreditada la tesis del almacenamiento de pornografía infantil presentada por el Ministerio Público. Lo que sí se habría logrado comprobar es el abuso reiterado contra un menor de 12 años de edad a pesar de los antecedentes sobre eventuales patologías psicológicas esgrimidas durante las cuatro jornadas de juicio. Es lamentable, pero creo que claramente son eh, comentarios desesperados por tratar de eh, desacreditar a la víctima como lo ha sido durante todo el, el proceso, es eh, 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 más, desde noviembre del 2014, que fue cuando pasó esto, hasta el día de hoy, se han inventado un sinfín de, de, de excusas. Estaba confiada en una, una decisión absolutoria, y por lo mismo entonces nos interesa bastante, y estamos expectantes a ver cuáles son los razonamientos de los jugadores para eh, tomar la decisión que tomaron. ¿La reacción de su representado? Él está tranquilo, él sabe que este es un proceso largo, ha sido ya un proceso de año y medio, el acusado es padre de otros tres menores de edad, por eso el Servicio Nacional de Menores no descarta tomar medidas para la protección no solo de ellos, también de la víctima de los eventuales abusos. Nuestra postura es permanente, entendiendo los, las vías judiciales como una vía de reparación, sin embargo los mecanismos de protección y de reparación son elementos esenciales y allí el Servicio Nacional de Menores dispone todos sus recursos a la decisión de tribunales para eh, que estos procesos se den como corresponde ante una tan grave vulneración. El próximo martes se conocerá la pena que Alberto Javier Turo Kobayashi deberá cumplir tras ser declarado culpable. La Fiscalía espera una condena de seis años de presidio menor en su grado mínimo, mientras el ahora culpable mantiene la tranquilidad de que su versión terminará convenciendo a la justicia. Vamos a mejores noticias para contarle que un sostenido crecimiento económico regional posiciona a la Araucanía en la cuarta región a nivel país. Este positivo resultado fue dado a conocer en la presentación del INACER del trimestre enero-marzo de este año. De acuerdo al indicador de actividad económica regional, el trimestre enero-marzo del presente año presentó un alza de un 0,7% en relación al mismo periodo del año 2015, alcanzando un 3,9%, cifra más que positiva y que se ha sostenido en el último tiempo, señalan las autoridades ubicando la región en la cuarta posición a nivel nacional. El, el crecimiento también, si lo comparamos con respecto al, al indicador del Banco Central, que fue de un 2%, indican que estamos creciendo casi dos puntos porcentuales por sobre el crecimiento del de país, lo cual es súper interesante y como bien decían acá, eh, tenemos un, cre un crecimiento de más o menos un año, como un año y medio, por sobre tasas eh, de las normales, o sea, estamos eh, con una activación importante, son todos los sectores los que est están dinamizándose, así que son cifras súper positivas. El sector que más incidió en este crecimiento fue la industria manufacturera, asociado principalmente a la mayor actividad registrada en el subsector de elaboración de bebidas derivadas de la malta. Eh, construcción 
vienen más o menos como unos tres trimestres eh, pegando fuerte, industria siempre pega fuerte también, pero el tema de los servicios que pondera alrededor del 35% en toda la actividad, eh, se, se ha notado de más o menos un año atrás de que dinamiza eh, todo, eh, todos los sectores en realidad. Yo creo que servicios, construcción, industria son las actividades más fuertes desde el año pasado y que se van a mantener también eh, durante todo el año. Pero, ¿qué pasa entonces con la percepción de políticos y empresarios que señalan que como región estamos estancados por los hechos de violencia? Como tú bien lo mencionas, las cifras muestran otro tema, muestran que el sector privado se ha ido dinamizando, el sector público ha ido acompañando esta, este proceso en sí, cada uno está haciendo su trabajo y creo que si seguimos así vamos a ir mejorando en forma sostenida los indicadores que ya los podemos mostrar que hemos crecido en todos los sectores económicos y, y esperamos seguir en esta misma senda los, los próximos meses. En definitiva, las autoridades señalan que hay que creerse el cuento ya que están las condiciones necesarias para seguir creciendo y aunque las cifras no son exponencialmente grandes, estas son positivas y sostenidas en todas las áreas y sectores relevantes de nuestra economía. Y la Universidad de la Frontera presentó al poeta mapuche Eliucura Chihuailaf para postular al Premio Nacional de Literatura 2016, cuya obra está inspirada en la cultura ancestral y es reconocido no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Veamos. Elicura Chihuailaf se caracteriza porque su literatura muestra parte de las características, costumbres y tradiciones de la cultura mapuche. Obras originales que lo han llevado a ser reconocido no solo en nuestro país, sino también en distintos puntos del mundo. Por lo que la Universidad de la Frontera presentó al poeta como candidato ante la Comisión del Premio Nacional de Literatura de este año. Para mí eh, eh, emotiva, emotivamente es... Eh es lo que más me toca, eh, indudablemente, ¿no? eh, porque eh, no soy yo solamente, eh, soy parte de una cultura eh, desde la que escribo. ¿no? Eh, yo nací en una comunidad, me tocó ser mapuche, eh, mis mayores me enseñaron a conocer lo que me había tocado, eh, a, a apreciar mi, mi morenidad hermosa como cualquier otro color. Las obras de Licura se caracterizan por su singular forma de plasmar parte de la cultura ancestral, la que se encuentra latente en cada una de sus palabras y escritos. Uno nace y crece eh, en una cultura y, y no puede dejar de ser lo que, lo que ella es. Entonces, pero también con el diálogo de la chilenidad que también me habita eh, y de otras culturas que he ido conociendo eh, en este continente y el mundo. Sus creaciones envuelven la tradición de los movimientos literarios que se llevan a cabo desde el siglo XX, donde pone al descubierto la cosmovisión del pueblo mapuche. Reconocen en la obra de Licura no solo la calidad literaria de él como oralitor, sino que también reconoce en él el, el, el mensaje que, que, nos, que la tierra nos envía a través de él y que es un mensaje de reconocimiento de nuestra particularidad como región, de la cultura mapuche como núcleo central de esta identidad regional. Para la Universidad de la Frontera, la trayectoria y el aporte al reconocimiento internacional de Licura Chihuailaf son aspectos fundamentales para transformarlo en el nuevo Premio Nacional de Literatura. Creemos que lo menos que nos puede pasar es tener la buena noticia de que esta región tenga una vez más eh, el espíritu de los poetas puestos a nivel nacional. Y en eso Licura creo que es una gran, gran señal. Este premio es el galardón más importante de las letras chilenas. Es así que el Icura, cuyo nombre significa piedra azul, es la principal carta de nuestra región para obtener esta distinción, ya que sus trabajos no solo resaltan por la composición lírica, sino también por el acompañamiento ancestral de sus obras. En su obra se puede ver, por ejemplo, la virtud y la integración, como la inequidad y la injusticia y la segregación. También la sacralidad de la armonía con el entorno, pero también lo irracional de la deprivación. Eh, y esto forma parte de lo que ocurre en una región como la nuestra, pero también forma parte de lo que un ciudadano común y corriente ve en todo el mundo y en la sociedad global. El año 2014, el novelista Antonio Scarmeta obtuvo el Premio Nacional de Literatura, galardón que se espera quede en manos de Licura Chihuailaf este 2016, y así reconocer su obra intercultural.
Volvemos a tribunales para contarle que este viernes se conocerá la suerte de un sujeto quien, junto a otros tres desconocidos, habría planificado el robo de un camión de reparto de licores y el secuestro de su dueño, quien además era su empleador. Conversamos con la víctima, quien llegó hasta tribunales para encarar a su ex trabajador y relató cómo logró huir de sus captores. Y me echaron a un auto, al maletero, y me fueron a tirar a, 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 a cajón, a ver el maletero del, del auto. A ver, y me, me tiré abajo y me arranqué por los potreros, y si no me hubiesen matado. Es parte de lo vivido la mañana de este miércoles por el dueño de este camión de transporte de licores y quien como cada día llegaba a la intersección de Barros Arán y calle 4 Norte de Temuco en búsqueda de Marco Lira González. A diferencia de otras jornadas, el cargador lo guardaba junto a otros dos sujetos a rostro cubierto. Estaban encapuchados, estaban con el ayudante, con el, ayudante, con el pionero que lo llamamos nosotros, lo pasamos a buscar ahí. Todos los días lo vas a buscar en el mismo sector y me estaba esperando con él. O sea, él en el fondo sabía todo, dio los datos. Se procede a la detención entonces por estar eh, de alguna forma con, comitado con los antisociales eh, y pasa detenido por el, robo de, por el delito de secuestro y robo de este camión y su mercadería. Tras la denuncia, las tareas se centraron en dar con el vehículo sustraído. Vecinos del sector Las Mariposas fueron los primeros en tener noticias de los antisociales y la carga del vehículo avaluada en unos 6 millones de pesos. Y decían que había unas personas ya pasando el trago a otro vehículo, a otro camión chico, no, más allá no dijeron el color. Era un camión al cual pasaban la mercadería porque les pareció extraño por ese sector que pasara la mercadería a otro camión. Y esa fue de las cajas de pisco, son cajas de trago de la pisquera Capel. O sea, cualquier venta que haya de licores, porque son cajas que tienen 12 botellas y son 6 pales, es harto. Este jueves y tras confesar su participación en el robo del vehículo y el secuestro de su empleador, Marcos Lira González fue formalizado. Este viernes se conocerá la suerte del trabajador, mientras a la misma hora de la audiencia, al poniente de la localidad de Labranza, Carabineros de los 9 logró dar con el vehículo de carga sustraído. Pausa las noticias, momento de separarnos muy brevemente. Ya volvemos con más informaciones de la Araucanía acá a través de Eufrovisión. ¿Sabías que la UFRO tiene más de 260 convenios internacionales? ¿Más oportunidades? ¿Nuevos horizontes? Efectivamente, tenemos más de 260 convenios firmados en cinco continentes, a través de los cuales recibimos muchos alumnos extranjeros, enviamos a los nuestros por medio de becas que son súper accesibles y que le dan sentido multicultural a esta vida universitaria. La experiencia de estudiar en Klein fue muy enriquecedora. Poder viajar a Europa, conocer nuevas culturas, aprender inglés y aprender un poco de alemán. Eso creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he vivido en la universidad. Es una experiencia muy bonita ya que estoy conociendo nuevas personas, como también una cultura muy distinta. Y esa experiencia también me va a ayudar mucho en mi vida como profesional. Comenta y comparte Eufro. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Ufro Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fans page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Ufro Medios, a través de Ufro Radio, la radio que piensa. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. Ufro Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. ¿Por qué elegí el Teodoro Viquel? Porque busco nuevas oportunidades. Porque sus carreras tienen alta empleabilidad. Porque quiero y puedo seguir perfeccionándome. Porque sus profesores son especialistas en el área. Porque tiene el respaldo de la Universidad de la Frontera. Postula en www.admisiononline.cl Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Continuamos con la revisión informativa como siempre a través de las pantallas de Eufrovisión para contarle que durante esta jornada se llevó a cabo la ceremonia de titulación de las carreras de Ingeniería Civil Industrial, mención Bioprocesos y Mecánica, donde casi un centenar de nuevos profesionales recibieron sus títulos universitarios, los que les permitirán insertarse en el mundo laboral. Cerca de 80 nuevos titulados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera comenzarán un nuevo proceso 
fuera de las aulas de clase y de inserción en el mundo laboral. Esto tras años de esfuerzo y dedicación, los que les permitieron obtener sus títulos universitarios. Esta es parte de la ceremonia donde se premió a estudiantes destacados por sus altos rendimientos y por el compromiso que tuvieron durante el tiempo que estudiaron y se formaron como profesionales íntegros en nuestra casa de estudios superiores. Importante destacar además que aproximadamente el 30% de los alumnos matriculados en la Universidad de la Frontera son parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. El evento estuvo cargado de emoción y nostalgia por parte de los estudiantes y los tiempos vividos ya que algunos dejan la UFRO para iniciar nuevos caminos. Los que en muchos casos son lejos de su familia y amigo, mientras otros esperan iniciar posgrados y especialidades. Casi un centenar de jóvenes que en sus títulos en mano ya comienzan a forjar sus futuras profesiones en nuestro país. Pasemos a revisar declaraciones de los nuevos titulados y las autoridades universitarias. Para mí ha sido una etapa de seis años y medio en donde he tenido la oportunidad eh, y la posibilidad de que la universidad me dé los espacios para poder participar tanto en política universitaria como en agrupaciones estudiantiles. Eh, tuve la fortuna, bueno, con perseverancia de poder irme de intercambio a la Universidad de Klagenfurt. Eh, por lo tanto, es un cúmulo de, de situaciones eh, que me han hecho crecer personalmente y profesionalmente. Concluir una etapa de formación de ingeniero, colocar esos ingenieros al servicio de la sociedad precisamente para apoyar el desarrollo que vive nuestra región y nuestro país. Y por eso yo creo que la Facultad de Ingeniería y Ciencia, cumpliendo esta tarea, se siente muy orgullosa en esta, en esta importante actividad que está haciendo acto académico de titulación de nuevos ingenieros. La experiencia muestra de que efectivamente nuestros titulados salen bien preparados. Eh, siempre el, el feedback que tenemos con los empleadores es que ellos... Eh, desempeñan muy bien su labor y por lo tanto eh, estamos convencidos de que es un aporte real al desarrollo de la región y del país. Bueno, un saludo por supuesto, también un abrazo y el mejor de los éxitos para estos futuros profesionales. Y fíjese que luego que a través de nuestras pantallas los comerciantes de pescados y mariscos de la Feria Pinto de Temuco llamaran a la autoridad sanitaria a informar sobre la ausencia de marea roja en sus productos este jueves el mismo Ceremi de Salud en compañía de representantes de Cerna Pesca y los municipios costeros llamaron a la tranquilidad confirmando que no existe riesgo para los consumidores. Si el miércoles la preocupación de los comerciantes de pescados y mariscos de la Feria Pinto de Temuco era por el desplome en sus ventas de hasta un 90% a causa de la falta de información por la presunta presencia de marea roja en sus productos. Este jueves las autoridades de salud y Cerna Pesca salieron a aclarar las dudas. No hay marea roja en la Araucanía. En la Araucanía no tenemos eh, marea roja eh, activa, por lo tanto los mariscos que se producen están en buenas condiciones. La temida marea roja no alcanzó las costas de la Araucanía. Más tranquilizador aún, la barrera sanitaria impide la llegada de productos contaminados desde otros puntos del país. Y nosotros lo que estamos haciendo permanentemente es, en función de esas barreras sanitarias, evitar que el recurso que proviene de zonas eh, que están en riesgo, que están decretadas con marea roja, eh, puedan ingresar eh, hacia la novena región. Y lo que se está vendiendo venga de zonas donde no hay marea roja. Esto es, desde la zona, eh, de, desde parte de la decimocuarta hacia el norte y algunos puntos focales en la, en, en la décima región. Nuestros monitoreos, eh, tanto en la zona de Queule como en la zona de Neuentú y Saavedra, eh, eh, han sido negativos para marea roja eh, y que durante la semana pasada tuvimos la preocupación porque la marea roja se nos acercó a, ¿cierto? hasta la región de los ríos. Tranquilidad para consumidores, los mismos que se espera lleguen a los puntos de venta de productos del mar y también a los sectores costeros. En la localidad de Puerto Saavedra, por ejemplo, la afectación a la actividad productiva, producto de la falta de información, ha sido considerable. En la estimación que nosotros tenemos es que hay una baja de un 60-70% del público que concurre normalmente a degustar de la gastronomía que hay en la comuna de Saavedra. La verdad es que estamos trabajando directamente coordinados con el Ceremi Economía ¿cierto? y todo su gabinete en términos de poder generar un plan de contingencia que permita abordar estos temas con nuestros emprendedores. Por eso intentarán reactivar la actividad y el turismo de la zona costera, por lo que este jueves se reunieron con autoridades para buscar mecanismos de apoyo a la economía local. Lo más importante, aseguran, es la llegada de visitantes, la que se espera se concrete con la esperada aclaración sobre la temida marea roja que finalmente no llegó hasta la Araucanía.
Bueno, y con la presencia del director nacional del registro civil, el organismo relanzó la utilización de la clave única que sirve para la obtención de diversos certificados o postular a beneficios del Estado sin tener que hacer esas eh, interminables filas. Veamos. Dejar atrás estas largas filas y trámites presenciales, simplificando la atención y tiempo de los usuarios, es una de las tareas esenciales de la clave única. Sistema implementado por el registro civil para acceder de manera digital a realizar diversas prestaciones que ofrecen las instituciones del Estado. El certificado antecedente para buscar trabajo, el padrón de su vehículo y la hoja de vida del conductor. Pero a través de esta clave única uno puede acceder a otros servicios públicos, lo voy a contar, subsidios, beneficios del IPS, tramitar electrónicamente en el Poder Judicial. Y por tanto esta clave única que entrega a la fecha el registro civil no es solo para el registro civil y por tanto es una identidad electrónica para muchas más cosas. El trámite para acceder a la clave única se debe realizar de manera presencial en una oficina del registro civil y no tiene costo alguno para el usuario. Nosotros lo que hacemos es entregar un código de activación, las personas se lo llevan, entran a nuestro sitio electrónico, con nuestro sitio clave única y las personas se crean su propia clave única y por tanto a partir de esa clave única se integra en nuestro sistema y lo puede pedir eh, los certificados que yo le comentaba. Pero hemos visto que hay un, creci un crecido interés también por los sectores rurales que hemos ido recorriendo efectivamente para poder obtener esta clave y poder utilizarla por en definitiva su comodidad y por la utilidad que presta para efectos de poder realizar trámites de manera más rápida y fácil. La simplificación de los trámites y el mejoramiento de la comunicación en línea también recae en el sistema judicial, quienes también debieron obtener su clave única. Tanto los ministros, los funcionarios de la Corte de Apelaciones o los abogados pudiesen obtener su eh, clave única y así a comenzar con este trámite eh, digital que van a tener que empezar a realizar todas las personas que tramiten los procedimientos judiciales. Además de lanzar este jueves la campaña de clave única, el director del registro civil permanecerá en la región hasta este viernes, ya que realizará la cuenta pública institucional en la comuna de Nueva Imperial. Bueno, y como cada día jueves, les presentamos las principales actividades que se llevarán a cabo en nuestra región durante los próximos días, donde destaca el inicio del ciclo de cine de la Universidad de la Frontera y el segundo festival de jazz en la comuna de Padre de las Casas. Más detalles lo revisamos a continuación en el resumen del fin de semana y de los espectáculos con Karen Campos. Vamos. El próximo 24 de mayo en el Aula Magna de la Universidad de la Frontera se presentará el cantautor español Ismael Serrano, quien hará un recorrido por su trayectoria musical encantando a todas sus fanáticas de la Araucanía. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketek y desde aquí los invitamos a conocer los distintos eventos recreativos que se llevarán a cabo en nuestra región. El jueves 26 de mayo se dará inicio a un nuevo ciclo de cine de la Universidad de la Frontera, evento que contará con la presencia de los realizadores de Historia de un Oso, cortometraje animado que le otorgó el primer premio Oscar a nuestro país. El lanzamiento se llevará a cabo a partir de las 19.30 horas en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UFRO. El ingreso es liberado con retiro previo de las invitaciones en la Dirección de Extensión y Formación Continua de la Casa de Estudios Superiores, ubicada en Avenida Arturo Prat, número 321, o en extensión de la Facultad de Medicina, en calle Claro Solar, número 115. Este viernes continuará el quinto Araucanía Blues Fest a partir de las 20 horas en la dirección que aparece en pantalla. Evento que contará con las presentaciones de Jaime Norambuena y Doble Fénix, además de toda la música de Damián Blufos más banda. Evento blusero que espera reunir a todos los amantes de este género que cada vez tiene más adeptos en la región y el país. El evento es liberado para todos los asistentes. Para los amantes del deporte, este viernes y sábado se llevará a cabo uno de los campeonatos automovilísticos más importantes del país. Se trata de la segunda fecha GT3 Cup Chile, donde participan seis Autosport 911 y la primera OPC by Opel, donde participarán 15 poderosos y veloces Opel Corsa OPC 1.6. Este evento se realizará en el Autódromo Interlomas de Temuco y está programado a partir de las 12 horas de este 20 de mayo para finalizar al día siguiente a las 5 de la tarde. 
Este sábado, este fin de semana, tenemos actividad de Interlomas. Elegimos este hermoso circuito de la Araucanía que bien nos recibe, igual que su gente. Eh, y vamos a tener tres categorías. Eh, una de carreras de carrera de sprint, de, con, con los Opel OPC, que son eh, 10 autos en pista. Vamos a estar entrenando con los, con los Porsche, con la GT3 Cap Chile, que se está conformando, con los pilotos que se van incorporando y van a estar girando varios autos de la marca Porsche también. Y vamos a tener los entrenamientos de Ducati con el DRE, así que los esperamos. Por segundo año consecutivo, el escenario del Centro Cultural de Padre Las Casas contará con los mejores exponentes del jazz en un nuevo festival de este género musical. Serán más de 10 los artistas que se presentarán en un espectáculo que espera congregar a más de 500 personas que disfruten de forma gratuita de los mejores exponentes regionales y nacionales. El evento está programado a partir de las 18 horas en la principal plaza de artes al otro lado del Cautín. El cantante nacional Luis Jara celebrará sus 30 años de trayectoria en Dreams Temuco, un espectáculo íntimo donde el artista hará un recorrido por sus grandes éxitos que lo han consolidado como uno de los cantautores más importantes del país. El show está programado para este viernes a partir de las 22 horas. Las entradas van desde los 8 mil pesos y se pueden adquirir a través del sistema Ticket Pro y en Stan Club Mundo Dreams. En el mismo lugar, pero este sábado, el Guaso Filomeno se presentará en el principal salón de juegos de la capital regional desde las 22 horas. Un espectáculo donde el comediante hará reír a todos los asistentes con su humor basado en hechos cotidianos y en la actualidad de nuestro país. El ingreso es liberado presentando su entrada a Dreams Temuco. Con más de 40 años de trayectoria, la orquesta Yolito y su combo llegan hasta Las Tardias para ser parte de un encuentro que contará además con artistas locales y Dani Humor, un evento que es organizado por la Municipalidad de Gorbea y vecinos del sector. En la oportunidad habrá actividades de reciclaje, mateada con adultos mayores, carreras a la chilena y un torneo de rayuela. Expresiones musicales, artísticas y culturales son parte de los eventos que podrá disfrutar durante este fin de semana. Mayor información la pueden revisar en nuestra página web www.ufromedios.cl Amanecer lluvioso, tarde también de frío. ¿Cómo va a estar el tiempo en las próximas horas? Lo revisamos a continuación en el informe meteorológico. Informados del tiempo, comenzamos a despedirnos a nombre de todo el departamento de prensa de Ufro Medios. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía a la hora de revisar los principales hechos noticiosos de nuestra región de la Araucanía. Por mi parte, por supuesto, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.